न्यूज एटीन लोक आम की पहुंच तुम्हारी ताकत नमस्कार मैं अनुश्री करंदीकर सुवर्ण कोकण जागर श्रीमंती या विशेष कार्यक्रम तुम सग अगली मनापासन स्वागत या कार्यक्रम में विविध विषया चर्चा करो न पारंपरिक शेती आधुनिक जोड़ कशी देता है तो बरबर शेतीपूरक व्यवसाय कर शाश्वत नफा कसा कमता फुटबॉल संकल्पना नेमकी का है तुम कशा प्रकार एक रोजगार है ती जनरेट होती है बेरोजगार एक छान साधन मिलता है मराठी तरुण उद्योजकते कास धरू लगे अतोकते कास धरू लगे या इतर अनेक विषय चर्चा करो अपने विशेष कार्यक्रम में सुवर्ण कोकण जागर श्रीमंतिता आता नवर्र ही आता सुरू है सब नवर्र सुरू है स्त्री शक्ति का जागर सभी सुरू है महाराष्ट्र में ठिकठिक देवी बसले है देवी की पूजा चालू है एकूण सगा माहौल जर का बगित तो स्त्री का माहौल हरकत नहीं और आज की जर का स्त्री बगित ती फिर देवी की पूजा करता दिस नहीं तो देवी सग रूप तिने अंगीकार स्वतः सुधा समाजा में एक स्थान निर्माण कर प्रयत्न करती है सग्या क्षेत्र में आज स्त्री आघाड़ भर तो अनुषंगा जस मैं आता मंटल कि फुटबॉल में सुधा आज अनेक स्त्री अपने शिलेदार है स्वतः एक व्यवसाय सुरू के लिए सुवर्ण गोकण मध्यम का संगा नीम का तुम्हारा अनुभव कसा है जेवी स्त्री अपने कहीं अप्रोच होता एक मानसिकता का मैं सुवर्ण कोकण कशा प्रकार मदद करता नक्की सर्वप्रथम प्रेक्षक नवरत्र शुभे सर्वे महत्व जो जागर है स्त्री शक्ति का एक गोष अपन लहानपनापास पृथ्वी तला राक्षस होन गए तो सर्वान तास देते होता मग भक्तगण आते देव आते दानव सर्वान मग सग घाबर ब्रह्मा विष्णु महेश हम जना ही ऐको खूब चीड़ ये कि एवडा अत्याचार कसा का होता है एवड जगण असह्य के लिए आम्स लोक रागत एक शक्ति निर्माण होते जी दुर्गा देवी अपन तिना बोलते मग तिनी नौ दिवस युद्ध कर महिषासुरा मार दमन ती महिषासुर मर्दिनी हा ज्या गोषी आता ना तो अपने खूब कहीं संगन जता कि अशा प्रकार का राग अशा प्रकार से चीड़ आम ये आम अपनी जी गरीबी है तो गरीबीनुसार अपने जे अपमान सहन करा लगता अपने कुटुंबाला पदोपदी अपमान सहन करा लगता मग मत अभी जर चीड़ असा संताप जर व्यक्त तो नक्की जी शक्ति है ना ती निश्चित प्रकट हो मग ती अ जे जे राक्षस है गरीबी दारिद्र्य कि गोषी से निर्दाल कर तो राग यन खूब गरजे अपमान सलत रह गरजे स्त्री शक्ति बदल स्त्री स्त्री शक्ति की पूजा हि फिर नौ दिवस करना पेक्षा मैं वाट वर्षा तीन से पास दिवस खूब कर गरजे कारण तशा पद्धतित जे वातावरण अपन आज बगतो एक नवरात्रि जी मूल संकल्पना है कि स्त्री की शक्ति की पूजा करना तिजी आराधना करना तिना सन्म्न देना पे भिड़ी बिगत रूप प्राप्त गर्भानिमित्ता कि दांडिया स्त्री एक कमी लेखना चाहिए कि तिच फ एक वेग गोषी मार्केट मध्य प्रचलित है तरुण अल कि इतर अल हाला कु तरी पायबंद घर गरजे है सुवर्ण कोकण तुम्हें जर बगित गेली कृत्येक वर्ष मे मत मज लग्न हो आता अठारह वर्ष जाए आम्मी लग्न लक्ष्मी पूजना दिवसी घर जी स्त्री मजी पत्नी अल मजी आई अल मजी बहन अल आम तिच सासंग्रह पूजा करो छान वस्त्र कपड़े घलत साड़ी अल ड्रेस अल डागडगिने जी अल घ आम पूजा करो पाय धुतो ओवातो हिच जो प्रसार जो तो एवडा मोटा प्रमाण मग् वर्षी लाखों लोक ने अशा पद्धति अपने आई से अपने बहनी की पूजा करता फोटो सोशल मीडिया टाकले होते गरजे है कारण कस महत है अपन साधा एखाद हॉटेल बसलो तो जेवन जा एक पांच हजार रुपया की टीप ठेतो कशा करता का तो तेने अपने एक सर्विस दी एक पांच मिनट अर्ध्या ता एक ता अपनी आई अपनी पत्नी अपने आयुष्यभर अपने सर्विस देते अपने सुखा अपने दुखा सुखा न सेल तरी चल पे दुखा अपने समरस होते अपने वो कुछ ही संकट है पहली फुड़े होते मग अशा स्त्री शक्ति की पूजा नहीं के लिए नीमकी फोटो की कि मूर्ति की पूजा करना का सो तो संस्कार तो जागर आम्मी वर्षभर करो फुटबॉल निमित्ता तुम्हें जर बोला तो आम जेवड़े फुटबॉल है मैं वाट आज का दोन दिवसपूर्वी आम सीवूडला एक फुटबॉल नव्या तैयार आता पर एक चाड़ीस एक फुटबॉल आम उबे रहे हत संगा अभिमान वाटो कि नव्वद टक्के फुटबॉल है महिला तरुणी है ग्रहिणी है ज्येष्ठ महिला है हा जेव फुटबॉल सा ऑफिस पूर्ण माइंडसेट कर नहीं मेरा मज अस्तित्व आता नव्या सिद्ध कराएं मजात उद्योजक होने सगे गुण मजा मधे 
फक्त मला एक दिशा हवी होती ती इथून भेटते आणि प्रत्येक पुरुषाने आपल्या घरातील महिलेचा जसा आपण सन्मान करतो तसा तिच्यावर विश्वास टेकेल देऊ नये खूप गरजेचं आहे कारण तिच्यातले जे उपजत उद्योजकीय गुण आहेत त्याला प्रोत्साहन देण्याची खऱ्या अर्थाने गरज आहे मग मला वाटतं कुठल्याही घरामध्ये दारिद्र्य राहणार नाही लक्ष्मीचा सहवास नेहमीच होता आणि राहील सुद्धा फक्त त्या लक्ष्मीवर विश्वास टाकणं खूप गरजेचं आहे फुटबॉलचं घेतलं तर फुटबॉलमध्ये महिलांची संख्या एवढी जास्त का तर त्यांना खूप लवकर आकलन होतं अरे इथे तर सगळं सोपं आहे ज्या फुटबॉलसाठी जे एक साधं चिकनचं दुकान टाकायचं तर पंधरा वीस लाख रुपये बाहेर लागतात त्यात फक्त बॉयलर आणि फ्रोझन विकास देतात आणि इन्कम काय असं तर पंधरा वीस ते पंचवीस टक्के इथे तर इन्कम शंभर टक्क्याच्या वर आहे खर्च पंधरा वीस लाखाच्या जागेत फक्त पाच सहा लाख रुपये आहे आणि इथे सगळ्या गोष्टी पुरवल्या जातात म्हणजे दुकान शोधण्यापासून ते सर्व प्रकारचा माल जो मुंबईत कुठेच भेटत नाही असल गावरान असतील कडकनाथ असतील देशी असतील बटेर पक्षी असतील गावटे ह्या सगळ्या गोष्टी जागेवर पुसतात आणि सर्वात महत्वाचं ग्राहक सुद्धा पहिल्या दिवसापासून आपल्याकडे येतं आणि त्यामुळे महिलांचा जो येण्याचा ओढा तो खूप मोठा आहे आता तुम्ही जर बघाल एक न खऱ्या अर्थाने सिनोलोंगन आम्ही फुटबॉलचं करतोय या दसऱ्याला म्हणजे आज परत आपण गावखेड्यातल्या कोंबड्यांची चव आपल्याला इथे चाकायला भेटत होती तीही स्वच्छतेच्या वातावरणात हे आम्ही नेहमी आवर्जून का सांगतो तर आज आतापर्यंत जी दुकानं होती चिकनची कोंबड्यांची ते प्रचंड घाण असायची दुर्गंधी असायची रक्ताचे डाग असायचे पिसांचा खस असायचा नाग मुठीत धरून महिला आमच्या घ्यायच्या आता तसं नाही आता आमच्या कुठल्याही दुकानात जातो मला एक पीस पडले लगे एक रक्ताचा डाग दिसणार नाही अतिशय स्वच्छ आणि प्रसन्न वातावरण असतात आणि ज्यावेळेस चिकन व्यवसायापासून सुरुवात केली आता एक नवा अध्याय आपण सुरुवात करतो दसऱ्यापासून आपण सर्व प्रकारचे कोकणातले ताजे मासे सगळ्या दुकानात असतीलच सोबत अशी काही अस्सल आणि दर्जेदार उत्पादनं जी काळानुसार दुर्मिळ होत चालली आहेत पण त्याची चव त्याची साधं नाव जरी घेतलं तरी आपल्या मनात एक वेगळा आनंद निर्माण होतो एक आठवणी जाग्या होत्या आपल्या आई आजीच्या वडिलांच्या काळातल्या ती असल उत्पादनं मग ते तीन कुटाची सोला असतील सर्व प्रकारचे उकळीत कुटलेले मसाले असतील त्याच्यानंतर तुमचे तांदूळ असतील अनपॉलिश ज्याला नैसर्गिक तांदूळ आपण म्हणतो हात सडीचे तांदूळ तेल असेल अशा विविध गोष्टी आहेत ज्या फक्त आपण लहानपणी ऐकल्या होत्या आजीच्या तोंडून किंवा त्या सर्व गोष्टी तुम्हाला दर आपल्या सुवर्ण कोकणच्या फुटमॉलमध्ये भेटतील आणि सर्वात महत्वाचं आहे ह्याच्यामध्ये सुद्धा जे नफ्याचं जे प्रमाण आहे ते तीस टक्क्यापासून पुढे ग्राहकांना त्यांची असल चव भेटते ज्या चवीसाठी ते कितीही पैसे द्यायला तयार आहेत पण तरी सुद्धा या सगळ्या गोष्टी त्यांना मार्फत दरत असतील उद्योजकांना एक नवा आणि शाश्वत नफा देणारा व्यवसाय मिळतोय आणि शेतकऱ्यांना हक्काची बाजार पेढ त्यामुळे या तिन्ही गोष्टींचा संगम घालून जेव्हा आपण ही संकल्पना पुढे आणली फुटमॉल आणि म्हणून तिला लोकांनी डोकर उचलून धरलं कारण लोकांना त्याच्यामध्ये आपण एक बोलताना आपलेपणा त्यात आपला स्वतःचा फायदा सर्वांना त्याच्यात दिसून आला नक्की जसं तुम्ही आता म्हणालात तसं की एवढे फुटबॉल आता आपले आहेत चाळीसच्या वरती फुटबॉल आपले ओपन झालेले आहेत तर त्याच्यामध्ये बराचसा जो टक्का आहे तो महिलांचा आहे प्रमाण महिलांचा आहे तर मला तुम्हाला विचारायचं आहे की तुम्ही आता स्वतः त्यांना सगळं मार्गदर्शन करतात जसं आपण म्हणतोय की सुवर्ण कोकणच्या माध्यमातून अगदी जागा शोधण्यापासून ते माल विक्रीपर्यंत आपण त्यांना सगळं तर त्या दृष्टीकोनातून त्यांना काही ट्रेनिंग दिलं जातं का आणि मग ते जेव्हा महिला तुमच्याकडे जात तेव्हा वेगळ्या पद्धतीनं त्यांना काही या गोष्टी शिकवल्या जातात नक्कीच सो इथे ट्रेनिंग हे सातत्यपूर्ण दिलं जातं म्हणजे एका दिवसाचं ट्रेनिंग सुरुवातीला आपण नुसतं आरोग्यशास्त्रानं शिकवतो आपण तर आहारशास्त्र वगैरे सगळ्या गोष्टी कोंबड्यांच्या शिकवतो त्यानंतर नेमकी त्याची मार्केटिंग कशी करायची ते लोकांपर्यंत कसं पोहोचायचं लोकांचंच कारण असं म्हटलं जातं की तुम्ही जर बोललात नाही तर तुमचं सोनंही विकलं जाणार पण बोललात तर चिंध्या देखील तुम्ही विका मग नेमकं काय बोलायचं कमी शब्दात एक ज्याला आपण इंटरेस्ट कॅपचे स्टेटमेंट बोलतो नेमकं लोकांच्या फायद्याचं काय ते लोकांसमोर कसं मांडायचं नेमकं व्यवसाय करताना काय काळजी घ्यावी ग्राहक आपल्याकडे आला पाहिजे तर तुमच्या मालामध्ये ती गुणवत्ता ठासून भरली पाहिजे ते ठासून भरलेले गुणवत्ता असलेले सगळे उत्पादनं आहेत पण ते लोकांपर्यंत कसे पोहोचवावे सगळ्या गोष्टीचं एक शास्त्रोक्त प्रशिक्षण दिलं जातं सर्वात महत्वाचं आहे ना एक बॅकअप दिला जातो सर्व प्रकारचं का ना कसं आहे की तुम्ही आज आज खूप शोकांतिक आहे तुम्ही जर बघाल आज गुजरात असेल इतर राज्यात ज्या पद्धतीत परप्रांतीविरुद्ध ज्या मोहिमी चालल्या कुठेतरी त्याचं मूळ हे आहे की आपण आपल्या स्थानिक लोकांना ते रोजगार ते उद्योगधंदे उभे करून देण्यात कमी पडलं ओके तुम्ही करत नाही म्हणून भारशे करत आहे बरोबर अगदी बरोबर सो अशा परिस्थिती वारंवार होऊ नये आणि समाज जे मन आहे ते हे होऊ नये बिघडू नये त्यासाठी आपली जी मुलं आहेत त्यांनी प्रत्येकाने नोकरी धंद्याच्या मागे न लागता चाकरीबद्ध जीवन न जगता एक उद्योग व्यवसायाच्या मागे असला पाहिजे आणि शेतीला सुद्धा तुम्ही उद्योग म्हणूनच ना शेतीमध्ये जर तुम्ही प्रामाणिक प्रयत्न केले चांगलं एक बोलताना शास्त्रोक्त प्रशिक्षण घेऊन कुठल्याही गोष्टीला अभ्यासाच्या जोडीशिवाय त्यात तुम्हाला नफा नाही मिळणार मग ते शेती असो किंवा उद्यो
जवळजवळ अडीच ते तीन हजार लोक होते त्यातला एकानी हात वर नाही केला जेव्हा मी बोललो तुमच्यापैकी किती लोकांनी मुद्रा योजना असेल किंवा तुमची निलक्रांती योजना असेल मत्स्य विभागाची असेल किंवा अॅनिमल हजबंडची असेल शेळीपालन कुकुटपालन किंवा फळबागाची योजना एकाचाही हात वर नव्हता म्हणजे विचार करा एवढ्या योजना आहेत पण एकतर त्या लोकांपर्यंत पोहोचत आहे ना लोक त्या योजनांपर्यंत पोहोचत नेमकं खराब होतं का कारण ज्या पद्धतीतला दुष्काळ आता दिसतोय आपल्याला सगळ्यात जवळजवळ मला वाटतं दोन ते अडीच हजार तालुके किंवा गावं जिल्हे या याच्यात येत आहेत गावं येत आहेत आणि मग ह्या दोन अडीच हजार गावांमध्ये जर दुष्काळ येतोय तर नेमकं त्याचं निर्मूलन कसं करायचं त्याच्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काय ह्याही गोष्टी बघणं खूप गरजेचं आहे नुसतं दुष्काळ जाहीर केलं सवलती केल्या ती तात्पुरता मलम पडतो मग नेमकं अशा वातावरणात आपण कुठली पिकं घ्यावी कशा पद्धतीत पिकावे जमिनीचा जो कर्ब आहे तो कसा आपण राखून ठेवावा कमी पाण्यात शेती कसा करावा आणि नक्की विकले जाणाऱ्या कुठल्या अशा गोष्टी आहेत ज्या आपण उत्पादित कराव्या ह्याचं प्रबोधन होणं खूप गरजेचं आहे कारण होत आहे आता जेव्हा मी बिडला गेलो होतो अक्षरशः लोक हैराण होते आता जगायचं कसं पुढे कारण अक्षर खरीबाची पिकं सगळी वाया होत चालली आहे वीस तीस टक्के सुद्धा पिकं हातात नाही ना पण त्याच वेळेस जर आपण ह्याच्या अगोदर थोडंसं प्रबोधन केलं असतं तर शेतकऱ्याची योजना आहे ज्या मला वाटतं एक सात लाखापर्यंतच हे आहे कर्ज भेटत आहे त्यात सिक्स्टी पर्सेंट महिलांना किंवा अदर वर्गाला म्हणजे चार लाख वीस हजाराची सबसिडी अनुदान आहे मग अशा पद्धतीतली कर्ज त्यांच्यापर्यंत पोचवून ती शेतकरी जर आपण बनवली असते आणि जो का आठ दिवस पाऊस पडला होता त्याचं जर पाणी आपण साचून ठेवलं असतं तर मत्स्य शेती केली असती तर आता पाऊस नसल्यामुळे परतीचा जी पिकं वाया जातात कदाचित ती गेली नसते उलट त्या पिकांचा दर्जाही वाढला असता आणि उत्पादनाची सुद्धा वाढ झाली असते जर आपण अॅक्वा फिशच वॉटर जर त्या शेतात सोडलं असतं अशा खूप गोष्टी आहेत शेळीपालन आहे कुकुटपालन आहे मत्स्यपालन आहे किंवा नवीन नवीन आपली फळं लागवड आहे त्या नेमक्या लोकांपर्यंत पोहोचणं खूप गरजेचं आहे गेले चार वर्ष आपण सातत्याने ह्या गोष्टी करतोय मला वाटत नाही महाराष्ट्रातल्या कुठलं गाव खेळ आपण सोडलं पण लोकांनी आता पुढे येणं खूप गरजेचं आहे ह्या गोष्टी कारण शेवटी तुम्हाला मोठवायचं आहे तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाचा दर्जा वाढवायचा आहे आणि त्यासाठी या कार्यशाळा मला वाटतं याशिवाय दुसरी पर्वणी असू शकत नाही जसं तुम्ही उल्लेख केला जातो कार्यशाळेचा तर या सगळ्या गोष्टी आपण कार्यशाळेमध्ये शिकवतो नेमक्या कार्यशाळा कशा चालतात त्या अनुषंगाने आपण चर्चा पुढे नेऊया सर परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची तुम्ही कुठे जाऊ नका पाहता आमचा विशेष कार्यक्रम सुवर्ण कोकण दादर श्रीमंत छोटी छोटी शेअरिंग थँक्यू हॅपी दिवाळी बनवी नात मोठं राम बंधू चिवडा मसाला चकली मसाला राम बंधू रॅप भांगडा एक तरफ और गरबारास एक तरफ इस साल डोबी वली रंगेगा डांडिया और गरबारास में जहां होंगे डांडिया क्वीन मनीषा सावला और बिपिन चंद्रा चूनावाला अपने बैंड के साथ डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन प्रेजेंट डोबी वली रास रंग टू एंड एवरी वन इन्वाइटेड एट डी मैदान डोबी वली ईस्ट सोशी काकू म्हणते खूपच बोलले मग यजंगाची पाहता आत्मविश्वासाने घाला ते तुम्हाला हवं पॅराशूट अडव्हान्स बॉडी लोशनचा कोकोलेपेट फॉर्म्युला दहा लियर्स आज जातो आणि नैसर्गिक तेजस्वीपणा खुलवतो पॅराशूट अडव्हान्स बी कॉन्फिडेंट इन युअर स्किन बाबांनी दिलाय कारसाठी बाबा याची गरज नाहीये मी आहे तुमच्या मुलीची काळजी घेण्यासाठी आणि आपली काळजी घेण्यासाठी आहे बँक ऑफ महाराष्ट्र महाबँकेचा आधार देई स्वप्नांना आकार महा सुपर कार लोन स्कीम बँक ऑफ महाराष्ट्र एक परिवार एक बँक काय करते आहे सफाई माझी आई तर परवानगीच देत नाही जॉम्सच्या भीतीने गोदरेज प्रोटेक्ट मिस्टर मॅजिक हँड वॉश आधी पाणी मग पावडर शेक करा हँड वॉश तयार या टाईमिंग आणि अलोवेरा गोदरेज प्रोटेक्ट मिस्टर मॅजिक हँड वॉश फक्त पंधरा रुपयांचं रिपेल बनवत पूर्ण बॉटल जॉम्सची भीती शो म्हणतात रिजन्सी ग्रुप लॉन्च करीत आहे रिजन्सी अनंत लाईफ अनकम्पेअरेबल ऍट प्राईस अनकम्पेअरेबल डोंबिवली पूर्व येथे स्टेशन पासून फक्त टू पॉइंट नाईन किलोमीटर बारा ऑक्टोबर दोन हजार अठरा पासून बुकिंग सुरू अनइमॅजिनेबल जीवन शैली अनइक्वल ग्रीनरी लक्झुरियस संडेक ए सी होम्स वाजवी किमतींमध्ये शोम सॅम्पल फ्लॅट रेडी
Jigsaw 2018 series now with ABS. ब्रेकनंतर सुवर्ण कोकण जागर श्रीमंतीचा या विशेष कार्यक्रमामध्ये तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत सो ब्रेकवर जाण्यापूर्वी आपण कार्यशाळांचा उल्लेख केला कार्यशाळा ज्या आपल्या आहेत सुवर्ण कोकणच्या त्या सगळ्यांना आता माहिती झालेल्याच आहेत परंतु पुन्हा एकदा नव्याने विचारायचं कारण हेच की आपल्याकडे भरपूर इन्क्वायरी येतात की आपल्या कार्यशाळा नेमका कशा चालतात आम्हाला नव्याने त्याच्यामध्ये यायचं आहे बऱ्याच वेळा आपल्या कार्यशाळा फुल असतात तर त्या अनुषंगाने काय सांगणार आपल्या ज्या मोफत कार्यशाळा चालतात त्या आणि ज्या विशेष प्रशिक्षण असतं त्याच्यामध्ये नेमकं काय शिकवलं जातं मग जी गोष्ट आपण बोलतो आहे की खूप लोक कार्यशाळेत येतात आणि एवढी गर्दी असते ना की आपल्याला मुश्किल होऊन जाते की त्यांना सांग ना की तुम्ही निघून जाता खूप लांबून लांबून लोक सो मागील आठवड्यापासून आपण एक नवीन पद्धत केली की ज्यांना खरोखरच काहीतरी व्यवसाय चालू करायचा असेल त्यांनी सुरुवातीला सुवर्ण कोकण जे फेसबुक पेज आहे किंवा युट्यूब चॅनल आहे तिथे जाऊन तुम्हाला जो विषय करायचा आहे मग तुम्हाला शेळीपालन करायचं आहे कुक्कुटपालन करायचं आहे मत्स्यव्यवसाय करायचं त्या विषयाचे जे व्हिडिओज आहेत ते बघा नेमकी त्यातल्या अडचणी काय आव्हानं काय सुरुवात कुठून करता येईल थोडासा तुमचा बेस तयार करा आणि मग तुम्ही सुवर्ण कोकणच्या ऑफिसमध्ये जे नंबर आपण देतो त्या नंबरवरती फोन करा रजिस्ट्रेशन करा रजिस्ट्रेशन करायच्या अगोदर त्यांना आता तुमचं त्यांचं नाव त्यांचा जिल्हा आणि कुठला व्यवसाय सुरू करायचा आणि कुठल्या कार्यशाळा घ्यायच्या अशा प्रकारचा एक मेसेज संदेश ऑफिसला पाठवावा लागतो जेणेकरून कसं होतं की सिरियसनेस हा सुद्धा काही चेक केला जातो एवढी गर्दी असते त्यात ज्यांना खरोखरच गरज आहे ना त्यांना जागा कधी कधी भेटत नाही आणि फक्त बघूया चॅनलवर असे दिसत आहेत टीव्हीवरती प्रत्यक्षात अशी काही लोक असतात आणि मग त्यासाठी ह्या काही गोष्टी घेतल्या नव्याने सुरुवात केली आहे तर लोकांना विनंती आहे की ऑफिसमधले जे सहकार्य आहेत त्यांना तुम्ही सहकार्य करा तुम्हाला नेमका कुठला व्यवसाय सुरू करायचा काय मदत हवी आणि तो व्यवसाय सुरू करायच्या अगोदर तर युट्यूब चॅनलवर जाऊन काही व्हिडिओज बघा नेमकं काय म्हणजे मला प्रत्येकाच्या आयुष्याचा प्रत्येक शहर आणि क्षण खूप महत्वाचा आहे आजवर आपले एवढी वर्ष गेले जाऊन देत आता आपल्याला नव्याने सुरुवात करायचं आणि आता जे करायचं ते जिंकण्यासाठी करायचं आता एक्सपेरिमेंट करायला आपल्याकडे वेळ नाही बरोबर आणि म्हणून सगळ्या गोष्टी पद्धतशीर करून तुम्ही या नियोजनपूर्वक या आणि कार्यशाळा ज्या असतात ना त्या अशा पद्धतीत असतात प्रत्येकच आयुष्य बदलणारे असतात तुम्हाला सांगतो आता काल आम्ही मुंबईला आमचे शिलदार मीटिंग होते ते गोरख घारे म्हणून आले होते नाशिकवरनं लोक अक्षरशः बघून थक्क झाले सर्वांनी उभं राहून त्यांच्यासाठी टाळ्या वाजल्या दोन व्यक्तिमत्व खूप मनाला स्पर्शून गेली एक तर होते गोरख घारे दुसरे होते आमच्या वैशाली सबनेस गोरख घारे हा शाळेतच न गेलेला मुलगा आज मला वाटतं घोटीकडे त्यांचं गाव आहे चार ते पाच शेळ्यांपासून सुरू झाला प्रवास आज चौसष्ट शेळ्यांवर आलाय शेळीपालनासोबत त्याने लेंडीकत व्यवस्थापन ते बघितलंय सेंद्रिय शेती पद्धतीने ते भात शेती करतात मशरूम लागवड करतात कुक्कुटपालन करतात हे तेचे शब्द होते ज्यांनी लोकांच्या मनाला अतिशय स्पर्श करून गेले की पॅरागॉनची तुटलेली चप्पल घालणार मी घर आहे आज माझ्याकडे चार चाकी गाडी आहे याचं संपूर्ण श्रेय मी माझ्या कुटुंबाला देतो की ते माझ्या पाठीशी भक्कमपणे राहिले आणि मला सगळ्या गोष्टीला त्याने संपूर्ण मदत केली ही गोष्ट खूप महत्वाची तुमच्या मनात जर जिद्द असेल तुमच्या मनात जर आयुष्य बदलायची जर हे असेल ना ताकद असेल ना तर तुम्ही खूप काही करू शकता आणि लागणारी सगळी मदत तुम्हाला सुवर्ण कोकण करते शासन आहे की शेळीपालन तोच यशस्वी होते शेळीपालन खूप यशस्वी होतात मुलं पण ते कोण करतात जे त्याचा प्रॉपर अभ्यास करतात की कुठल्या जातीच्या शेळ्या असाव्या त्यांचा लस कशी त्यांना द्यावी त्यांचं आहारशास्त्र काय त्यांचं आरोग्यशास्त्र काय शेळची रचना कशी असायला हवी गाभून काळात काय काळजी करावी आणि त्यामुळे होतं का मग त्या नफा इथे फक्त आणि फक्त नफाच आहे म्हणजे तुम्हाला सांगतो तिप्पट नफा देणारा व्यवसाय जर कुठला असेल तो हमकाळ तो म्हणजे शेळीपालन तीच गोष्ट कुक्कुटपालनाची आहे आज कुक्कुटपालनाची एवढी मोठी बाजारपेठ आहे फुटबॉलच्या निमित्तानं तर आपण लोकांना ती दिलीच आहे पण एवढा प्रचार आणि अतिशय कमी पैसे तुम्ही आत सुरुवात करू शकता एक पाच हजारापासून तुम्ही सुरुवात करू शकता कुक्कुटपालन असेल वैशाली शब्दे यांचं नाव याच्याकरता घेतलं की वय वर्ष शहात्तर आणि ह्या वयात देखील तीन माळे चढून त्या कार्यशाळेत येतात नुसते कार्यशाळेत येत नाही तर ते आमच्या शिलेदार आहेत त्यांनी अतिशय आधुनिक पद्धतीने हळद लागवड मुरबाडला केली आहे आणि त्या नुसती हळद लागवड न करता ते विकता ते स्वतः कुठला दलाल किंवा एजंट नाही आहे आणि त्याच्यावर प्रक्रिया उद्योग म्हणजे त्याचे लोणची बनवणं किंवा इतर पदार्थ बनवणं खूप छान पद्धतीत ते करतात आणि असे जेव्हा तरुण तळपधार आपण शिलदार बघतो ना तेव्हा अंगावर एक रोमांच उभा राहतो 
सो खूब अभी उदाहरण कार्यशाला मे तो तुम्हारा तुम्हार आयुष्या दशा और दिशा बदल तुम्हारे सामर्थ्य संगित दाखिल जता एव नवे तो आठ के दह विषय शेपालन कुकुटपालन बांबू लगोड़े मत्स्यपालन विविध विषय नेमक सुरुआत कश कर भांडवल कति लगता का अड़चणी तिथे सुवर्ण कोकून तुम्हारा लगोड़ीपासन विक्री पर कसी मदद घते सग्या गोषी अतिशय सविस्तरपने मान लिया ज्या कार्यशात नशिकला है मुंबईला है पुण्ला है ज्यादा खरोखरच गरज है खरोखरच का नव्यान सिद्ध कराया स्वतंत्र कार्यशात नक्की सर संगित कि खरोखर जाना इंटरेस्ट है जाना स्वतः पाया उभ रहा एक चांगला व्यवसाय कराया कार्यशाला अटेंड कराया अनुषंगा ने अपन चर्चा पूरे नहीं आरोप परंतु इसे वे जाए कि छोटे सब देखते जाऊ ना पहात्र आम विशेष कार्यक्रम सुवर्ण पोटा छोटे छोटे शेयरिंग थैंक यू हैप्पी दिवाली बनवी नाथ मोटर राम बंधु चिवड़ा मसाला चकली मसाला राम बंधु मन मंदिर जाने सुपर डांस ऑफ महाराष्ट्र पंद्रह ऑक्टोबर पास सोमवार मंगलवार रि नौ वजता सोनी मराठी विणुया अतूट नाती नवा कैमेरा नवीन पावरफुल प्रोसेसर नवीन फुल स्क्रीन डिस्प्ले सह रेडमी नोट फाइव प्रो इंडिया का अल्टीमेट नोट नवा नोट शाउमी सोनम वॉल क्लॉक्स दीवारों की धड़कन पेश है पच्चीस वर्षों के अनुभव और अनुसंधान से बनी उत्तम क्वालिटी की बेहतरीन ऑयल प्रोडक्ट रेंज जो सवारे आपकी जीवन शैली एस के एल मौर्य आयुर्वेदिक फार्मेसी हर्बल एकदा एक मुलगा होता तुझा सारखा त्याला खूप तहान लागली होती त्याच्याकडे एक स्प्राईट होत पण तू ते प्यायला नाही ते विकल चार आणखी स्प्राईट खरेदी केले विकले खरेदी केले करता करता त्याच्याकडे एक कोटी स्प्राईट झाले काय गोष्ट होती सर मस्त आणि नवी मुंबईला नवीन पर्याय महा मुंबई गुंतवणूकदार आणि सामान्यांसाठी खात्रीशीर पर्याय घेऊन येत आहे स्काय करुणा डेव्हलपर्स नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उरण सी लिंक रोड लोकल ट्रेनचे रांजनपाडा स्टेशन पासून दोन मिनिटाच्या अंतरावर इन्व्हेस्टमेंट प्लॉट बंगलो प्लॉट आणि कमर्शियल प्लॉट उपलब्ध बुकिंग साठी दहा खरेदी खतासाठी पन्नास टक्के उर्वरित चाळीस टक्के हप्त्यांमध्ये भरा संपर्क झिरो डबल टू फोर झिरो वन एट डबल वन डबल वन स्काय गरुडा डेव्हलपर्स शिक्षा ट्वेंटी एटीन सीरीज ना हो एस कोट्यावधी लोकांचा विश्वास आहे मायक्रोटेक ज्यानं प्रकाशपान केलं तुमचं विश्व आणि सर्व चालवलंय निश्चिंतपणे आता मायक्रोटेक सोलर प्रोडक्ट तुमच्या जीवनात नवे रंग भरत आहे मायक्रोटेक ब्रेकनंतर सुवर्ण कोकण जागर श्रीमंतीचा या विशेष कार्यक्रमात तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत सर आता नवरात्र तर सुरू झालाय आपण स्त्री शक्तीचा जागर करतोच आहे ब्रेकवर जाण्यापूर्वी जसं तुम्ही जे एक उदाहरण दिलं एका स्त्रीचं तो खऱ्या अर्थाने स्त्री शक्तीचा गौरव आहे असं म्हणायला हरकत नाही कारण शहात्तर वर्षाची बाई आज एवढा छान व्यवसाय करते सुवर्ण कोकणच्या माध्यमातून पण पुढे जाऊन मला तुम्हाला विचारायचं आहे की आता तुम्ही जसं म्हणाल होतात की दसऱ्याला एक सीमोल्लंघन आपण करतोय त्या अनुषंगाने काय नेमकं फुडमॉलमध्ये नव्याने काय मिळणार आहे काय सांगा नक्की सीमोल्लंघन मीच नाही करत तर प्रत्येक मराठी तरुण आणि शेतकरी करतात आमच्या सीमा अडवल्या होत्या आमच्या आम्हीच त्यामुळे सीमोल्लंघन नेमकं करायचं कधी आणि केव्हा तोच प्रश्न होता पुढमॉलच्या निमित्ताने तोही प्रश्न सुटले काकाची बाजारपेठ भेटले नवीन उत्पादनं जे स्क्रीनच्या बाजूला दाखवतात असल आणि दर्जेदार आणि ज्यात नैसर्गिकपणा ठासून भरलाय अशी उत्पादन जी फक्त गावखेड्यातच उपलब्ध असायची आज कितीही पैसे दिले ते उपलब्ध ती माफक दरात उपलब्ध राहते आणि प्रचंड नफा पुढमॉल धारकांना आहे उत्पादकांना आहे आणि ग्राहकांना जे समाधान मिळणार आहे ज्या गोष्टी ज्या आज परत फक्त आपल्या ग्रामीण भागात आहेत त्या त्यांना उपलब्ध नाही त्यामुळे फुडमॉल म्हणजे आता मला वाटतं मुंबईचीच नव्हे तर महाराष्ट्राची एक नवी ओळख बनू पाहिजे कारण अतिशय कमी वेळेत मला वाटतं तीन चार महिने झाले असेल तोपर्यंत चाळीस ते पन्नास फुडमॉल उभा राहणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे आणि त्याचं पूर्ण श्रेय हे आमच्या शिलदारांना द्यावं लागेल 
आणि आता आम्ही फुटबॉलची नवी नोंदणी दसऱ्यानंतर आम्ही बंद करायचं चाललंय कारण आमचं जे टार्गेट होतं ते फक्त आणि फक्त शंभरच दीडशेच्या वरती लोकांनी रजिस्ट्रेशन केलं आहे पण त्यातल्या फक्त पन्नास लोकांनाच आपण आता संधी दिली त्याचं कारण असं ना की नुसतं रजिस्ट्रेशन करू नये नेमकी त्यांची त्यामागची भावना काय कशा करता त्यांना पैसा कमवायचा त्याचं उद्दिष्ट काय आपल्या आई वडिलांना फ्लाईट मधनं जग फिरवायचं आहे कुटुंबाला चांग म्हणजे नेमकं उद्दिष्ट काय हे सगळं अधोरेखेत खूप अशा काही गोष्टी असतात त्याच्यात त्या सगळ्या चेक केल्या जातात पण आणि त्यानंतर फुटबॉलला आपण मदत करतो परंतु ज्यांना ज्यांना नव्याने फुटबॉल चालू करायचं मुंबई पुणे आजूबाजूच्या परिसरात त्यांनी कार्यशाळेत यावं त्याबद्दल संपूर्ण माहिती घ्यावी आणि नंतर त्यांची मुलाखत असते ऑफिसमध्ये त्याच्यात जर ते उत्तीर्ण झाले तर त्यांना नव्याने आपण सुरुवात करू देऊ शकतो ओके म्हणजे तुम्ही जसं म्हणालात तसं की एक उद्योग व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर त्यासाठी अनेक गोष्टींमधनं पार व्हायला लागतं तरच आपल्याला या सगळ्या गोष्टी इतक्या सोप्या पद्धतीने आपण देऊ शकतो सुवर्ण गोकांच्या माध्यमातून सर आज तुम्ही इथे आलात आणि या विषयावर एवढं छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद नमस्कार या विषयासह सुवर्ण गोकर्ण जागर श्रीमंतीचा या विशेष कार्यक्रमामध्ये आत्ता इथेच थांबतोय ताज्या घडामोडींसाठी तुम्ही पाहता न्यूज एटीन मध्ये